ఇప్పుడు మీకు ఇష్టమైన ఒక తాగే పదార్థం ఏమైనా చెప్పండి వోడ్కా వోడ్కా మీరు వోడ్కా యూ హ్యావ్ వోడ్కా ఈ దీన్ని దీన్ని వెళ్ళి నా బ్రెయిన్ని వెళ్ళి స్టిమ్యులేట్ చేసి అప్పుడు వెంటనే దాన్ని నంపు చేసి ఇలా చేసి చేయడం వల్ల నేను ఆనందం పొందుతున్నా అని అనలైజ్ చేసుకుంటారా జస్ట్ తాగి ఎంజాయ్ చేస్తారా అంటే వై ఐ మాస్క్ యూ ఈస్ నమ్మకం కూడా ఒక్కోసారి ఈ బ్రెయిన్ రాంగ్ ఎగ్జాంపుల్ బికాస్ సెన్సరీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఈటింగ్ ఎ ఫుడ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ డ్రింక్ ఆర్ సమ్థింగ్ దట్స్ ఒక ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎ సెన్సర్ దిస్ ఈజ్ ఎ మైండ్ చేంజింగ్ థింగ్ బిలీవింగ్ ఇన్ అ కల్ట్ బిలీవింగ్ ఇన్ ఎ రిలీజన్ బిలీవింగ్ ఇన్ ఎ పొలిటికల్ ప్రాసెస్ బిలీవింగ్ ఇన్ సమ్ వన్ హూ ఇస్ డూయింగ్ సమ్థింగ్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఆల్టరింగ్ యువర్ మైండ్ ఇది స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అయితే యూఆర్ గివింగ్ దట్ మచ్ అంటే యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ లైఫ్ త్రూ దట్ ప్రిజమ్ రైట్ దట్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ హ్యావింగ్ సమ్థింగ్ ఆన్ ఎ సెన్సరీ లెవెల్ యా ఓకే ఫేర్ ఇన్ అఫ్ సో వాట్ యూఆర్ సెయింగ్ ఇస్ మనకి కళ్ళకి కనిపించి వినిపించే పరిధిలోనే మీరు చూస్తున్నారు దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ హ్యాపెన్ beyond the frame of your reference yeah, of time and space mm. Mm. just with that faith and belief oka 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 gut feeling no, antam raka ka no no but i understood what you saying see ipudu ne ipudu nenu anni odilesi aalochitha maanesi okay nenu devu ni select cheskunta this is so allah laapothe vinayakudu evarno so life andiki batigadam roju oka kabarge kottesi oka dannam rendu mudu dannal paadesi ayipadu no problem that that's what majority live they don't have any problem వాళ్ళకి నాకైనా తక్కువ పనులు ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉందని తెలుసుకునే బ్రెయిన్ ఉండదండి వాళ్ళ పరిధి ఇగ్నోరెన్స్ అంతే అదే నేను కుక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేది అదే అదే దాని పరిధి అంతే దాని పరిధి అంతే సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మద్దిల్ చెరు సూరి అనంతపూర్ జైల్లో నేను సూర్యతో పాటు ప పటాల రవి దాని గురించి మా రక్ష చేద్దాం టైంలో ఒక ఒక అతను కూర్చున్నాడు అతను ఎవరు అతను అసోసియేట్ సూర్య అసోసియేట్ ఇతను ఇతను కూడా ఉన్నాడండి స్పాట్లో ఉన్నాడు అదే అని చెప్పిన తర్వాత సరే నేను నేను మాట్లాడుతున్నాను సంథింగ్ స్ట్రేంజ్ అబ్జర్వ్ అయిపోవడం అది ఇప్పుడు నేను నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు అన్ని చూస్తున్నాడు తను మాట్లాడుతున్నప్పుడు సూర్య మాట్లాడినప్పుడు తను చూస్తున్నాడు జస్ట్ షిఫ్టింగ్ రైస్ నేను సమ్ సడన్లీ రియలైజ్ ఎక్కడ అయితే చూసానని కుక్కలు చేస్తాయి కుక్కకి మీరు ఏం మారుతున్నారో తెలియదు ఇలా చూస్తే మళ్ళీ అలా అంతే ఆ సౌండ్ ఫాలో అవుతున్నాయి అంతే దట్ ఈస్ వాట్ దట్ గైస్ డూయింగ్ అంటే దెన్ ఐ రియలైజ్ ఈజ్ ఈజ్ లాయల్ ఫాలోవర్ ఆఫ్ సూరి అంటే కుక్క డాగ్ అంతే సో మీరు దాంట్లో పొలిటికల్ లీడర్స్ కానీ పవన్ కళ్యాణ్ లేకపోతే బాల్ ఠాక్రే లక్షల మందిని మెస్మరైజ్ చేయడానికి రీజన్ అది దే కనెక్ట్ టు ద ఎమోషన్ నాట్ వాట్ ఈస్ టాకింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ దే హ్యావ్ సచ్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్స్ ఇప్పుడు మీరు ఐ మా కళ్యాణ్ పర్ అంటారు ఇలా కొడక అని అని యూట్యూబ్లో పెడతారు కదా వీడియోస్ మీరు మీకు లాజిక్ అకౌంట్ అవతల ఎవరైతే క్రిటిసైజ్ చేశాడో వాడి పాయింట్కి మీరు ఒక రివర్స్ అనలైజ్ అనాలిసిస్ ఇవ్వని కెపాసిటీ ఉన్నప్పుడే మీకు కోపం వస్తుంది కోపం ఎప్పుడు వస్తుంది మీ బిలీఫ్ని మీరు డిఫెండ్ చేసుకుంటున్నారు అంతేగా యా ఇప్పుడు మనం మనం పుట్టినప్పుడు ఒక బ్యాంక్ మైండ్ పడతాం తర్వాత మీకు గెట్ ఎవరో చెప్పారు అమ్మ చెప్పింది టీచర్ చెప్పాడు ఎవరో సుబ్బారో అప్పారో చెప్పారు ఒక పర్టికులర్ టైంలో యూ ఫామ్ ఏ పర్సనాలిటీ ఇది నేను నాకు ఇది ఇష్టం నాకు అది ఇష్టం లేదు నాకు ఈ టైప్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఇష్టం అది అప్పుడు మీ పర్సనాలిటీ సెట్ అయిపోతుంది సెట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైనా దానిని ఛాలెంజ్ చేస్తే మీకు కోపం వస్తుంది ఎందుకంటే మీకు ఒక సెల్ఫ్ ఫైటేసినెస్ నేను నమ్మిందే కరెక్టు అది ఎంత మీరు స్ట్రాంగ్గా నేను నమ్మిందే కరెక్టు లేకపోతే నేను నమ్ముతున్నదే కరెక్ట్ అని ఎప్పుడైతే అనుకున్నారో యూ బికమ్ దట్ దట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ వైలెన్స్ వైలెన్స్ అంటే మీరు కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు మీలో మీలోనే మీ లోపల ఉండొచ్చు మీరు కూర్చించుకుపోవచ్చు ట్రూ మిమ్మల్ని మీరే చంపేసుకోవచ్చు ఇంకెవడన్నా చంపచ్చు all that is coming from the sense of belief meer dani negative manifestation chusaru adhe namakam toti chaala mandi nenu adi cheptunna all in vallu nalechi nadu cheyadu poyadu ani chustunna nenu adi cheptunna that is exactly even society functions on that meer anta nammakapothe society is formed ani cheppan kada endaga yuddhalu undo adi for example army ni meer pakistan ni attack cheyamannaru enduku vaalsa indi maniki indi maniki vechindi adigade anukondi inga inge varu untadi undadu ఏముంది సొసైటీ ఫర్ పీపుల్ టు బి షీప్ 
ఆర్డర్ ఇస్తే ఫాలో చేసి గుడ్డిగా ఫాలో చేయాలి అనే అనే ఒక మెంటాలిటీ మీరు డెవలప్ చేయలేకపోతే సొసైటీ అనేది ఉండటానికి ఛాన్సే లేదు ఇప్పుడు అందరి మెదళ్ళు షేప్ మెంటాలిటీ లేకుండా మరీ ఒరిజినల్గా ఇండివిజువల్గా మీలాంటి మేధావులా పనిచేస్తే సమాజం ఏమైపోతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేధావి అనే వర్డ్ కరెక్ట్ కాదు యూ ఐఎమ్ చూజింగ్ టు లివ్ మై లైఫ్ ఇన్ ఏ సర్టన్ వే బట్ ఆల్సో బికాస్ ఐ అండర్స్టూడ్ వాట్ ద అదర్ సైడ్ ఇస్ ఇప్పుడు నా నా ఇప్పుడు ఇందాక నేను మోహన్ బాబు అడ్వైజ్ ఇచ్చాను కదా సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు నేను దేవుని నమ్మని నేను ఎప్పుడు చెప్పలా ఐ ఆల్వేస్ సెడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్వీనియంట్ ఫర్ మీ టు బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను మడి కట్టుకుని అన్నీ మంచిగా చేసి పిల్ల పాపాలందరినీ బాగా చూసుకుంటే నాకు అక్కడికి వెళ్ళాక రంబాబు రుసినేస్తానని చెప్తున్నారు అక్కడికి వెళ్ళి లేకపోతే పరిస్థితి అండి అందుకని ఎక్కడ దొరికే రంబాబు రుసిని ముందు చేసేసి దాని తర్వాత అక్కడ ఛాన్స్ తీసుకుందామని నేను ఒక ఐ టుక్ అన్ ఇన్ఫార్మ్ డెసిషన్ ఇన్ఫార్మ్ డెసిషన్ అంటారు దాన్ని అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ క్యాలిక్యులేటెడ్ అంటే అది కాదు ఇదే ఉంటుంది అని అట్లా అక్కడ ఉండకపోతే పరిస్థితి ఏంటంటే నాకు రెండు చాయిస్ వచ్చింది రెండు డోర్స్ ఉన్నాయి ఆ డోర్లో ఉంటుంది అంటున్నారు ఈ డోర్లో లేదు అంటున్నారు ఐ టుక్ ఎ డెసిషన్ ఓకే సో ఐ వాంట్ బి సర్ప్రైజ్ నేను నేను పైకి వెళ్ళి మొత్తం దేవుడు ఉన్నా కూడా నేను సర్ప్రైజ్ అవును ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉండటానికి ఛాన్స్ ఉంది కానీ అది నమ్మకపోతే నా లైఫ్ ఇక్కడ బెటర్గా ఉంటుంది అని తీసుకుంటున్నాను డెసిషన్ అది కరెక్ట్ వాళ్ళు షాక్ అవుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు గుడ్డిగా నమ్ముతారు కాబట్టి ఇప్పుడు జయసూత్ గారు మొత్తం జీసస్ క్రైస్ట్ని పూజ చేసి పొద్దున్న వెళ్ళే ఉట్టి వెంకటేశ్వర స్వామి ఏంటి పరిస్థితి లేకపోతే మోహన్ బాబు గారు అదవై అదర్వైజ్ యూనో సో అందుకని గుడ్డిగా నమ్మటం అనేది మీకు షాక్లు ఇవ్వడానికి చాలా ఎక్కువ అవుతుంది అంటే యూ విల్ ఫీల్ బిట్రేడ్ యూ విల్ ఫీల్ లాస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ కానీ ఆ సిస్టమ్ కానీ ఆ సొస ఆ సొసైటీ మిమ్మల్ని వదిలి రోజు యూ బికమ్ లైక్ ఏ లోనర్ అంటే అసలు ఒక ఒక ఐడెంటిటీ లేకుండా యూ గెట్ లాస్ట్ ఇన్ యూ వరల్డ్ ఇప్పుడు ఇలా గుడ్డిగా నమ్మేవాళ్ళు ఎవరు నేను ఇప్పుడు కాన్షియస్గా గుడ్డిగా నమ్ముతా అని అనుకోరు కదా ఆ వాళ్ళకంటే ఒక పవర్ఫుల్ ఫోర్స్ దట్ దర్ ఈస్ అ ఫండమెంటల్ పాయింట్ అందుకని ఏమైనా ఆలోచించే శక్తి లేనప్పుడు అవతల వాడే ఆలోచన మీరు నమ్ముతారు అది నేను చెప్పేది ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఆలోచన కూడా మించిపోతుంది ఇట్ ఓన్లీ బికమ్స్ ద పర్సన్ ఇప్పుడు నేను నా ఇనీషియల్ డేస్ ఆఫ్ మ్యారేజ్లో ఐ థింక్ షీ యూస్ టు బి అంటే షీ యూ ఇంప్రెస్ విత్ మై ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మ్యారేజ్ కొన్ని రోజులు కొన్ని వారాలు నెలలు అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ వెంట్ బియాండ్ టు ద పర్సన్ ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ అబౌట్ వాట్ ఈ వాజ్ అప్పుడు షీ యూస్ టు హేట్ మీ ఎందుకు వెన్ ద ఎమోషన్ టేక్స్ ఓవర్ ఎమోషన్ విల్ ఆల్వేస్ బీ అట్ లాగర్ హెడ్స్ విత్ రేషనాలిటీ రేషనాలిటీ మీకు ఇప్పుడు అప్పుడు ఏంటి నేను నాకు ఏదో ఒక ఇష్యూ చెప్తాను ఒక ఇష్యూ చెప్తా ఉంటే నేను దానికి ఐ వాజ్ నాట్ టేకింగ్ ఇట్ సీరియస్లీ అని షీ నా నా మీద చాలా అప్సెట్ అయిపోయింది నేను చెప్పానంటే ఎప్పుడో ఒక క్షేమ ఒక చిన్న చక్కెర కొన్ని పలుకులు పని ఒక్కొక్క చక్కెర కొలు పట్టుకుని వెళ్తాను అది వెళ్తా ఉంటే ఇంకో చేమ అటు వైపు నుంచి వస్తా దా దారులు దాన్ని చూసి ఆ పలుకు కోసం కొట్టుకోవడం మొదలుపెట్టి వాళ్ళిద్దరూ సీరియస్ దాని మీద వాళ్ళు ఒక టూ డైమెన్షన్ స్పేస్లో ఉన్నారు నేను థర్డ్ డైమెన్షన్లో ఉన్నా పైన నుంచి చూసి నేను నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొంచెం దూరం వెళ్తే చాలా చక్కలు ఉంది కొట్టుకోవాల్సిన పని లేదని నాకు తెలుసు అంతేగా అప్పుడు ఈ రెండు చేమని చూసి మేము ఎంత కొట్టుకుంటా ఉంటే ఈడు నవ్వుతున్నాడా ఈడు చేసి తీసుకోవట్లేదా అంటే ఎంత స్టూపిడో నువ్వు నన్ను అంటూ అంతే స్టూపిడ్ అన్న ఆబ్జెక్ట్ యూ గాట్ వెరీ యాంగ్రీ అండ్ అప్సెట్ లో బెడ్రూమ్ గా టపా కొని తలవేసేసి బికాస్ మీకు వైలెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది వెన్ యూ కాంట్ ఆన్సర్ ఇంక్లూడింగ్ కంట్రీస్ డిప్లొమాసిక్ టాక్స్ ఫెయిల్ అయినప్పుడే మీకు వార్ వస్తుంది యూనో అప్పుడు బలం ఉంటుంది అనుకోండి సపోజ్ ఇప్పుడు తనకి ఎక్కువ బలం ఉంటే చంప మీద ఒకరు కొడుతుంది ఏ నమ్మే అంటుంది అంటే అయిపోయింది ఇప్పుడు అప్పుడు మీ అప్పుడు ఏంటి కోపం కూడా మీకు చాలా ఏముంటుంది అని కొన్ని కోపం కంట్రోల్ చేసుకోలేను అని చెప్తారు కదా కొంతమంది ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో పని కూడా మీద మీకు చాలా తొందర కోపం వస్తుంది కానీ దౌద్ బ్రహ్మ మీద వస్తుందా తొందరగా కోపం ఎందుకంటే దౌద్ బ్రహ్మ మీద అది అప్పుడు మీరు కూడా మీ కోపానికి ఎంత వాల్యూ ఉంటుందో మీకు తెలుసు లోపల ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇట్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అంతే అది ఇమోషనే కానీ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఇమోషన్ కరెక్ట్ 